కార్తీక మాసం రెండవ సోమవారం సందర్భంగా శివాలయాలకు భక్తుల తాకిడి పెరిగింది అల్లూరు జిల్లా దేవీపట్నం మండలం కమలంపాలెం సెంటర్లో ఉన్న శివాలయానికి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వచ్చారు కార్తీక మాసం అందులోనూ రెండో సోమవారం కావడంతో తెల్లవారుజాము నుండి ఆలయానికి పోటెత్తారు మండలంలోని ఇందుకూరుపేట పోతుకొండ ఉప్పయ్యపాలెం దేవారం తదితర గ్రామాల నుండి కాలినడకన వచ్చిన భక్తులతో ఆలయ అర్చకులు అభిషేకాలు నిర్వహించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు కేంద్రపాలిత ప్రాంతం యానం దీర్ఘకాలిక యానం ప్రజా సమస్యలపై పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీ ఎదురుగా ఎమ్మెల్యే గొల్లపల్లి అమరణ నిరాహార దీక్ష ముందుగా అసెంబ్లీ వద్ద నుండి డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఎమ్మెల్యే గొల్లపల్లి అశోక్ అమరణ నిరాహార దీక్షకు చేపట్టారు దీక్ష చేయడానికి గల ముఖ్య కారణాల్లో యానాంలో పేకాట క్లబ్బులు శాశ్వతంగా తొలగించాలని ఇకపై ఎప్పుడూ ఏర్పాటు చేయకూడదని మత్స్యకారులకు ఓఎన్జీసీ నుండి కావలసిన వేట నష్టపరిహారాన్ని మధ్యవర్తుల ప్రమేయం లేకుండా నేరుగా వాళ్ల బ్యాంకు ఖాతాల్లో వెంటనే వేయాలని దీర్ఘకాలికంగా కనకలపేట భీమ్ నగర్ యూకేవి నగర్ వాసులకు ఎంతో ఇబ్బంది కలిగిస్తున్న డంపింగ్ యార్డ్ను నివాసాలకు దూరంగా తరలించేలా తక్షణం చర్యలు తీసుకోవాలని దొంగ సర్టిఫికెట్లతో విద్యాశాఖలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేలామణి అవుతున్న వాళ్లపై తక్షణం విజిలెన్స్ విచారణ జరిపి దోషులను వారి వెనుక ఉన్న రాజకీయ నాయకుల్ని శిక్షించాలని అభివృద్ధి పేరిట కోటాను కోట్ల ప్రజాధనాన్ని నిరుపయోగమైన కట్టడాల్లో వెచ్చించి వృధా చేసిన ప్రజాప్రతినిధులపై సిబిఐ విచారణ జరిపి కఠినంగా శిక్షించాలని మల్లాడి హయాంలో గత ప్రభుత్వం కాకినాడ ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు పెట్టిన నాలుగు కోట్ల బకాయిలు వెంటనే చెల్లించి ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆరోగ్య బీమా పేదలకు ఉపయోగపడేలా చర్యలు తీసుకోవాలి పేదల ఇళ్ల పట్టాలను చేపట్టాల్సిన భూసేకరణ కొరకు తక్షణమే పది కోట్ల రూపాయలను మంజూరు చేయాలని కరోనా కారణంగా మరణించిన సుమారు వంద మంది కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం ద్వారా ఇవ్వాల్సిన యాభై వేలు వెంటనే విడుదల చేయాలని వివిధ సమస్యలతో ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో వైద్యం చేయించుకుని ఆర్థిక సహాయం కోసం సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కి దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి వెంటనే డబ్బులు మంజూరు చేయాలని దర్యాల తిప్ప ఎస్సీ సొసైటీ రైతులకు ఓఎన్జీసీ ద్వారా అందించాల్సిన నష్టపరిహారం వెంటనే అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని డ్వాక్రా మహిళలకు గత కొన్నేళ్లుగా ఇవ్వాల్సిన డ్వాక్రా రుణాలు ప్రతి ఒక్క డ్వాక్రా సంఘానికి పది లక్షల చొప్పున వెంటనే అందించాలని మాజీ ఎమ్మెల్యే అండదండలతో ఏళ్ల తరబడి ఒకే శాఖలో పరిమితమైన ఉద్యోగులను వెంటనే వివిధ శాఖలకు మార్చాలని సామాన్యుల వైద్యం కొరకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో అత్యంత ప్రధానంగా అవసరమై వైద్య పరికరాలను తక్షణమే కొనుగోలు చేసి ఆసుపత్రి స్థితిని మార్చాలని ఇతర రాష్ట్రాల మాదిరిగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు కమిషన్లు ఏర్పాటు చేసి యువతకు ఐదు లక్షల లోన్లు మంజూరు చేయాలని సరైన అనుమతులు లేకుండా నాలుగేళ్ల క్రితం కూలగొట్టిన యానం వెంకటేశ్వర స్వామి గారి ఆలయాన్ని భక్తుల అభిష్టం మేరకు పునర్నిర్మించుకునేందుకు తక్షణమే నిధులు విడుదల చేయాలని మరియు ఇతరతర సమస్యలకు సరైన పరిష్కారం చేయాలని ఎమ్మెల్యే గొల్లపల్లి పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీ ఎదుట బయటాయించి ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు ఇవంగ తొగుదల తోతు పోనా ఎమ్మెల్యే వంద తొందరలు నిరయ కుదురుగా అవరు ఎదుమే యాక్టివిటీ పన్ను అది కూడా ఏదైనా ఒక కేకరా ఒక ఎమ్మెల్యే అంటే ఇక్కడ ఏదో ఆఫీస్ ఉంది సొంతంగా ఎదుమే నడకన ఎదుమే పన్నాలు చూడదు అంటే కేకరాంగ అది సీఎం నాలెడ్జ్ కొండు పోయితే కంటిపా రెడీ పై పని తరు అంటే స్పీకర్ కిట పేసరు ప్రస్తాడిక నిమాలెడ్జ్ ఉంది ఇట్ ఇస్ ది మేజర్ థింగ్ ఇస్ హెల్త్ బికాస్ పబ్లిక్ హస్ సఫరింగ్ ఎ లాట్ ఫ్రమ్ 5 టు 6 ఇయర్స్ there is no health scheme in yano maybe in here uh, you have jipmer or government hospital Susa. something in yano there is no health scheme public daily they are suffering for uh, with a lot of money their labor uh, they they will go to daily labor or something like that but still now government is not responding for that even the last assembly itself i requested chief minister and concerned uh, as he is the health minister now but there is no use uh, almost two months i was sitting there and i requested chief minister sir uh, regarding the house patas the health uh, lot of issues but 
anyone in everything XML is involving and without a local MLA presence, official review meetings even conducted by XML with the help of Chief Minister. That is why I am sitting because people. I am not a selected person. I am elected person by public as an independent. So some uh, people has an uh, hope on me for uh, change of everything. But in Yanam, political issue uh, scenarios changed, but system has not been changed till now. I want the system should be changed with the help of officials or uh, the chief minister. Until then, I will sit here. CM is supporting to that extent. Obviously. Uh, what are the demands? You are, uh, major major in... health issue and zero health dollar. means what are the demands? There is no health scheme till now. You have health scheme here now. At least government hospital, we have a free treatment. In Yanam, the, in Yanam there is no health scheme. No government hospital. We will have a directly refer to Kakinada, our place nearby Andhra. So we want a complete health uh, clearance. Because it is the basic need of Even. any person. After that, education and lot total, we have 15 uh, issues. I have been uh, my public, my people will give to you all the demands. XML is conducting completely, a review, review completely meeting. Completely stop that development because of I one opposite to the chief minister. Until the next election, his target is not to make single development in Yang. He's stopping everything. I have waited from 18 months. Daily, I was sitting in Pondicherry almost for uh, 10 days, no use. And even they are not uh, giving any support to the present MLA in any kind of matter. Maybe you all know that about, uh, regarding my office issue. That is the main thing I am facing in Yanam, not only on, on office, any uh, administration side, zero, yeah. no road. development, no road. MLA funds also given, but not the uh, materialism thing. No. The same issue is going from one and a half year. I have been sitting for this hunger strike. I have waited one and a half year. There is no change in any with the officials, with the ministers, with the present chief minister, any kind of support. I have been waiting. All the options I have requested, I begged for my public. No response. From last one and a half year, before we have PMRS health scheme, but now this Ayushman is not in working in Yanam. Daily, for 10% in, uh, in regarding health issues, they are suffering. From one and a half year already, after 18 months, I have been elected. Till now, no health scheme. They have to pay their own money. 5 lakhs or 6 lakhs, any emergency. No health, no money. By supporting with the, my own funds, I am supporting. But how come, uh, as an elected MLA, how, what is the use of uh, being elected? That is my sincere issue to the government. After uh, demanding, we have 15 points completely regarding the health, uh, house matters, health issue, and uh, all the ministers. And we have a obey all his orders because I don't have any rivalry with the presidential minister. But the main thing. Our ex-MLA is involved in each and everything. Without MLA, they are conducting review meetings. Without MLA, they are doing every, every, everything. And the government officials are not supporting the present. Kadar bhai, Official meetings in the chief minister's cabin with the, all the officials without an MLA. How, what is, the, I am not a selected, M, or a selected post or nominated post. I have been elected by a public. Some respect should be given for, by the government. The political situations may come. I don't have any rivalry with the chief minister or something. At the election time itself, he came and he stood there. And people, as a local person, they have trusted me and they have made me sit as an MLA in the assembly. But one and a half year, there is no development in my constituency. Completely was neglected by the government. Until then, I am doing a hunger strike. I have around 15 to 15 uh, main major points in the Yanam. It was needed as an emergency or else there is no use of being an elected MLA. So, I am doing a hunger strike until the issue is resolved. Next step in your protest. Next plan. Pro next plan, uh, only res uh, my health is the major issue. You have here Jipmer, government hospital is working good, but Yanam, there is no scheme. How long? We have to go 30 kilometers to Andhra. There itself, 
uh, doctors are not, not accepting. Morning itself, when I'm coming to here, for a uh, small uh, health uh, heart issue, no Aishman is working. Four to five lakhs, daily the same problem. The government, is, government should not give freebies. Health and education is the main for public. That is neglected in my conscience. Government. Sir Malad, sir, he is also now a member of a government. No? Some, some, whatever the post is, he is also belong to this government now. So I am opposing the government as well, the accent. Yes, that's why I am facing this problem. Okay. I have defeated Chief Minister and I have complete respect till now. Because Eluru Jilla Polavar, Polavar Mandalam Pramaka Punyak Shetrava in a partisima, Shivak Shetran ki Bakturu Potetaru, Karthi Kamasam Denda, Somufar and Kavanto, Sudu Repranthal Nudi, Bakturu Telavar Cham Nudi, Ari and Kicher Koranto, partisima, Shivak Shetram, Kikirsipuindi, Danto Ari Pranganam, Shivan Hamas Maranato, Marmukindi, Karthi Kapo Nemisandar Banga, Polavar in Yemile Telam Palraju, MPP Sunkara. Venkat Redilu, Patisima, Shiva Shetralo, Paramishwar Nidarshinkuni, Pratika Pujalu Nervincharu, Shiva Shetran Ki Cherukuna, Emileku, Ari Kari Nervahanadikari, Sangamishwar Sherma Swagatam Palki, Swami Vari Chitra Patavana Jisaru, Kartika Masam Pavanam Kivoche, Bakula Radini Drushlo Pitkuni, Varki Yevi the Mina Ibandulu Kalakunda, Adikarlu, Andi Erpatu Chisaru, Repu, Grahan and Kardanto, Yeroju Chalamandi Bakuru, Kartika Pavanam Vedikalu Jerpkudaru, Yemileto, Yempipi Sunkara Venkat Redi, CIK Vijayba. Yes, Pavan Kumar, Paramashivuni, the Shinchkunaru. CPI ML Party seat and Agram Karilino Media Summer Vision Nero in Charvis, Santa Banga CPI ML Party Rasta, Kamti Sabilu, Pali Villa Vira Papu Mantler, two Mandala Kari Katalato Summer Vision, Lanka Bumlakosum, Nitsavasaralakosum Perutuna, Gas Petrol, Diesel Larakosum Matladar, Summer Vision Low, Mukinka Prabutuan Dani and Konugolu Chesi, Raithil and the Kiki to Bada Yavalani, Prabutuani Kurtu Namani, the Rejasar. Manadeso Lo, Ade Manadeso Logani, Manasto Logani, Arti Kamani the Taputani, Mukurkutano. Muksunga Patimanski, Arakam Bunichi, Akam Bumar Kunat Late, Kareso Tenta, Tindigan Badish Kuntado, Kulpan Gelochna Taita, Spikers in their party, Antuku, Manaku Marlo, Chala or Padar Kundatani, Meo, Pathapan the Naikunu, Adakar party only, Pathapaks party Naikunu, Korkuntono, Mana Rastavo, Jarutuna Vedana Vedate, Ye Salon Dusna. ये सेलफोन लो जूसना इन चोपो राज की नाइक लो पच्ची भूत लो आ राज की नाइक नी राज की नाइक संपच्च बोइडो ये राज की नाइक ना राज की नाइक संपच्च बोइडा ने सी पैदा पैदा विदाल का चिपता होना रो अधे वो के पैदवाने संपित्ते तुल्लो चुपित्तर मार्शल चुपित्तोरे वो का अम्माई ने I don't know what the Tanamantulo, Yavana, Yana Jalite, Fatio, Jupita, on a good 
భూ పోరాటానికి అందరూ మీడియా మిత్రులు మాకు సహకరించాలి అలాగే అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా సహకరించాలని మేము రాజకీయ పార్టీలు కోరుకుంటా ఉన్నాం అలాగే మీడియా మిత్రులు ఏదైతే ఉందో ఈ ముఖ్యమైన విషయం ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో భూమి లేని పేదవాళ్ళందరూ ఎంక్వైరీ చేసి భూమి ఇస్తారని ప్రభుత్వం ప్రకటించాలని మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటా ఉన్నాం అలాగే భూమి లేని పేదవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మేము మా దగ్గర చాలా వరకు లిస్టులు ఉన్నాయి అలాగే ఈ నెల పదహారో తారీఖు నుంచి కూడా ప్రతి గ్రామంలోను మా నియోజకవర్గంలో మేము ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాం అలాగే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మేము ఎంక్వైరీ చేసి ఆ లిస్టులు ఇమ్మంటే మేము అధికార పార్టీకి ఇస్తాం ఒకవేళ మీరు ఎటువంటి సహకారం చేయకపోతే ఆ భూమి ఏదైతే ఉందో కేసులు పంపించినా జైలుకు పంపించినా మా ఆఖరికి మమ్మల్ని ఉరి తీసేసినా సరే మేము శత్రు పారేసి మేము అధికార పార్టీ రచ్చడంతో ఉన్నాం అల్లూరు జిల్లా పాడేరు నియోజకవర్గం చింతపల్లి మండల పరిధిలో ఉన్న బెన్నవరం గ్రామంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన రైతు భరోసా కేంద్రం మరియు సచివాలయ భవనాలను పాడేరు శాసన సభ్యురాలు కొట్టగుల్లి భాగ్యలక్ష్మి అరకు పార్లమెంట్ సభ్యురాలు గొట్టెడి మాధవి చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవం చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీ గొట్టెడి మాధవి మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్రలో సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తీసుకొచ్చి ప్రజల ఇంటి ముంగిటకే ప్రభుత్వ సేవలు అందించేందుకు గ్రామ సచివాలయాలు రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని తెలిపారు అనంతరం చింతపల్లి మండలానికి చెందిన అర్హులైన రైతులకు ఎంపీ ఎమ్మెల్యేల చేతుల మీదుగా పోడు భూములకు పట్టాలు పంపిణీ కార్యక్రమం చేశారు రోజు ఈ పెన్నవరం పంచాయతీలో మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనందరి బాగు కోసం గ్రామాల్లో నివసించే ప్రతి ఒక్కరి బాగు కోసం వాళ్ళకి దగ్గరగా మరి గవర్నమెంట్ అనేది దగ్గరగా ఉండాలి ఏ పని చేసుకోవాల్సి వచ్చినా సరే వాళ్ళు సుదీర్ఘ మా దూరంకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఇబ్బంది పడకూడదు పరిపాలన అన్నది మీకు దగ్గరగా ఉన్నారనే ఉద్దేశంతో మరి ఏర్పాటు చేసిన మన సచివాలయం బిల్డింగ్ కానీ అలాగే రైతులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకూడదు ఏ పంట వేసుకోవాలి ఎటువంటి మందు కొట్టాలి ఎప్పుడు ఏ పంట వేసుకోవాలన్నది మీకు మరి అధికారం వస్తాడని చూసుకుంటూ ఉండడానికి కాదు ఈరోజు డైరెక్ట్గా మీరు ఆర్బీకి రైతు భరోసా కేంద్రానికి వెళ్ళి మీకున్నా మీరు ఏ పంట వేస్తున్నారు మీకు ఏదన్నా పంట సమస్య వచ్చిందా ఇటువంటివన్నీ తెలుసుకోవడానికి మన పంచాయతీలోనే రైతు భరోసా కేంద్రాలు మరి ఇంత మంచి పరిపాలన మరి మనకు అందించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి గట్టిగా చప్పట్లు కొడతారని తూర్పు గోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు కార్తీక మాసం రెండవ సోమవారం సందర్భంగా తూర్పు గోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు పరిసర గ్రామాల నుండి కొవ్వూరు గోపాల క్షేత్రం గౌతమి స్థాన ఘట్టం వద్దకు భక్తులు తెల్లవారుజాము నుండి పుణ్యస్థానాలు ఆచరించి గోదావరి నది తీరాన ఉన్న ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు దీంతో ఆలయ ప్రాంగణం శివనామ స్మరణలతో మార్మోగింది కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా సోమవారం భక్తులు కార్తీక పౌర్ణమి వేడుకలు జరుపుకున్నారు తెల్లవారుజాము మూడు గంటల నుండి మహిళలు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో గోదావరి నది తీరానికి చేరుకుని పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి భక్తు శ్రద్ధలతో పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయంలో పరమేశ్వరుని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఈ సందర్భంగా పండితులు మాట్లాడుతూ కార్తీక మాసం నెల ఎంతో పుణ్యమైన మాసమని అన్నారు కార్తీక మాసం నెలలో కార్తీక పౌర్ణమి రోజుకు ఎంతో విశిష్టతను సంతరించుకుందన్నారు కార్తీక పౌర్ణమి రోజు దానాలు హోమాలు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తే సుఖ సంతోషాలు అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయని అన్నారు కొవ్వూరు పట్టణంలో మేం చేసినటువంటి శ్రీ గోష్పార్థ క్షేత్ర ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీ గౌతమి తీరంలో ఈరోజు కార్తీక మాసంలో రెండవ సోమవారం అలాగే కార్తీక పౌర్ణమి మహా పుష్కరం సమర్పించుకుని ఈ యొక్క కార్తీక పౌర్ణమి పర్వదినాన్న భక్తులందరూ కూడా తెల్లవారగట్ల నుంచి మూడు గంటల నుంచి కూడా చక్కగా గోదావరిలో స్నానాలు చేసి చక్కగా ఆ యొక్క పార్వతీ పరమేశ్వరుని దర్శించుకుని దీపదానాలు సాలిగ్రామ దానాలు అన్ని దానాలు కూడా చేసుకున్నారు ఈ భక్తులందరికీ కూడా ఈ యొక్క కార్తీక పౌర్ణమి రోజున దీపదానం చేసుకుంటే మనకి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సమస్త భయాలు అలాగే గత జన్మలో చేసినటువంటి పాపాలన్నీ కూడా పోతాయని చెప్పేసి మన యొక్క చరిత్ర చెప్తోంది అలాగే సాలిగ్రామ దానం సాలిగ్రామ దానం కనుక చేసుకున్నట్లయితే ఆ పరమేశ్వరుడికి లోపలికి వెళ్ళి ఆ యొక్క పంచామృతాలతోటి అభిషేకం చేసినట్లుగా లెక్క వస్తుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ యొక్క సాలిగ్రామ స్నానాన్ని చేసుకుని ఆ యొక్క పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతారని అలాగే ఈరోజు సాయంత్రం ఈ యొక్క గోష్పాద క్షేత్ర తీరంలో ఈ యొక్క జ్వలాతోరణం అనేటువంటి కార్యక్రమం జరపబడుతుంది ఈ జ్వలాతోరణానికి పైన ఈ యొక్క 
ధాన్యంతో చేసిన వచ్చినటువంటి గడ్డిని పెట్టి చక్కగా దాన్ని ఆ స్వామివారిని ఆ పల్లకీలో ఊరేగించి ఆ స్వామివారి ఆ కింద నుంచి ఆ మంట పెట్టి ఆ మంట కింద నుంచి కూడా ఆ స్వామివారిని మూడు సార్లు అటు ఇటు తీసుకెళ్ళి స్వామివారి జ్వలాతోరణాన్ని దిగ్విజయంగా పూర్తి చేస్తారు అలా జ్వలాతోరణంతో అంటించినటువంటి ఆ గడ్డిని కనుక తీసుకువెళ్ళి ఎవరైతే వారి యొక్క చేలలో కానీ ఆ యొక్క ఆవులకు కానీ ఈ యొక్క గడ్డిని పెడతారో ఆ యొక్క చక్కగా ఆవులు చక్కగా చక్కటి పాడిని ఎంతో కాలంగా గ్రామంలో నెలకున్న భూ సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూముల రీసర్వే కార్యక్రమం చేపట్టిందని దేవీపట్నం తహసీల్దార్ రామా వీరభద్రరావు తెలిపారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వంద సంవత్సరాల తర్వాత గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాల్లో వైఎస్సార్ జగనన్న శాశ్వత భూమి హక్కు అనేక కార్యక్రమంలో భాగంగా మండలంలోని గ్రామ సభల ద్వారా సర్వే విధానం చేయడం జరుగుతుందని అన్నారు సర్వే కార్యక్రమాన్ని విఆర్ఓ విఆర్ఏలు మండల మరియు గ్రామ సర్వేలు నిర్వహిస్తున్నారని తెలిపారు సర్వే పూర్తయిన తర్వాత ప్రతి ఆసక్తి శాశ్వత హక్కు పత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుందని తెలిపారు దళారి వ్యవస్థను స్వస్తి పలుకుతూ పారదర్శకంగా నిష్పక్షపాతంగా అవినీతికి తావు లేకుండా రీసర్వే నిర్వహణ జరుగుతుందని తెలియజేశారు సివిల్ కోర్టులో ఉన్నామండి ఏదైనా దాని పరిధి అనేది నిర్ణయించడం జరిగింది దాని ప్రకారంగానే మనకి సాల్వ్ అవుతుంది అదేవిధంగా మీ హక్కులు ఎవరైతే నిజమైన హక్కుదారులు ఉన్నారో ఎవరు భయపడవలసిన పని ఉండదు నేను ప్రత్యేకంగా ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇరవై సర్వే పేరు చెప్పి ఎవరైనా మీ దగ్గరికి వచ్చి మన మండలంలో మీ భూమి హక్కులు నేను నేను క్లియర్ చేస్తాను మీరు నా దగ్గరికి రండి అని ఎవరైనా దళారులు మిమ్మల్ని సంప్రదించి కానీ లేదైనా ఏదైనా ఎంఆర్ఓ గారికి చెప్పి నేను మీకు క్లియర్ చేస్తాను మీరు చేయించి బాధ్యత రాదని చెప్పి ఎవరైనా దళారుల మీ దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేసిన ఎలా కానీ ఇటువంటి ఏది కూడా అన్నశ్రీతింగ్ ఏదైనా సరే చట్టపరంగా చాలా పెద్ద నేరం అది అది మేము ఉపేక్షించం అది మీకు ఏదైనా భూమి సంబంధించిన సమస్య పలానా డాక్యుమెంట్ ఉందండి నా దగ్గర ఇది కరెక్టా కాదని మీకు ఏదైనా వివాదం ఉందని అనిపించినప్పుడు డైరెక్ట్గా మా ఆఫీస్ కార్యాలయానికి రండి నాకు చూపించండి నేను అది చట్టబద్ధంగా ఏ విధమైన పొజిషన్ ఉందని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇంకొక విషయం గుర్తించుకోవచ్చింది ఏంటంటే క్లియర్గా ఉన్న వాటికి ముందుగా మనం క్లియర్ చేసిన తర్వాతన మళ్ళీ ఏదైతే డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయో ఏదైతే వివాదాలు ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి గ్రామ సభ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది దీని పాలకొండ మండలం వీపీ రాజపేట గ్రామంలో తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశంతో నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ నిమ్మక్క జయకృష్ణ పార్టీ మండల అధ్యక్షులు గాంధి రామినాయుడు ఆధ్వర్యంలో బాదిరిబాదులు కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమంలో కర్ణిన అప్పల నాయుడు శశి కోట సంగం నాయుడు గోర్లే రాంబాబు జాడ శ్రీధర్ సిరపురపు జగదీష్ కర్ణం వరహాలు నాయుడు పోట్నూరు గౌరు నాయుడు జీలకర్ర మోహన్ రావు మంకు భాస్కర్ రావు మీసాల శ్రీను బేబీ పూరపు గోవిందరావు కిమిడి బంగారు వేణువు విష్ణు కార్యకర్తలు అభిమానులు గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు విద్యార్థులను పరామర్శించిన పేఢాడ రామ్మోహన్ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఎచ్చెర్ల ట్రిపుల్ ఐటీ కాలేజీలో ఫుడ్ పాయిజన్ జరిగి సుమారు రెండు వందల మంది విద్యార్థులు తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురయ్యారు విద్యార్థులను స్థానిక రిమ్స్ హాస్పిటల్కు తరలించారు విషయం తెలుసుకున్న స్థానిక జనసేన జిల్లా నాయకులు పేడాడ రామ్మోహన్ రావు హాస్పిటల్కు చేరుకుని అనారోగ్యం పాలైన విద్యార్థులను పరామర్శించారు అనంతరం సంఘటన గల కారణాలను అధికారులు అడిగి తెలుసుకున్నారు అలాగే వైద్యులను విద్యార్థులకు నాణ్యమైన చికిత్స అందించాలని కోరారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగానే ఫుడ్ పాయిజన్ జరిగిందని భవిష్యత్తులో ఇలాంటి గడ్డలు పునరావృతం కాకుండా ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాలు సూచించారు 
కాకినాడ జిల్లా ప్రతిపాడు నియోజకవర్గం ప్రతిపాడు మండలం వెంకటనగరం వైఎస్సార్సీపీ యువ నాయకులు సింహాద్రి బాబీ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించిన వెంకటనగరం తోటపల్లి గ్రామ వైసీపీ యువకులు ఈ నేపథ్యంలో జన్మదినం జరుపుకుంటున్న సింహాద్రి బాబీ కేక్ కట్ చేసి చిరు సత్కారం చేసిన యువకులు వెంకటనగరం తోటపల్లి గ్రామంలో ప్రజలకు ఎటువంటి ఆపద వచ్చినా ఉన్నానంటూ కుటుంబంలో పెద్ద కొడుకుగా ముందుకొచ్చి సహాయం చేసే సింహాద్రి బాబీ అని యువకులు గ్రామస్తులు ఆయన పుట్టినరోజు ఇలా జరుపుకుంటున్నామని గ్రామస్తులు యువకులు పేర్కొన్నారు ఏలూరు జిల్లా పోలవరం పోలవరం మండలం గూటాలలో నిర్మాణం పూర్తయిన నూతన సచివాలయం ఒకటిను ఏలూరు ఎంపీ కోటగిరి శ్రీధర్ బాబుతో కలిసి పోలవరం ఎమ్మెల్యే తెల్లం బాలరాజు సోమవారం రిబ్బన్ కట్ చేసి ప్రారంభోత్సవం చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీ కోటగిరి శ్రీధర్ బాబు మాట్లాడుతూ రాష్ట ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాలు అన్ని రకాల సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సచివాలయ వ్యవస్థను వాలంటరీ వ్యవస్థను తీసుకువచ్చారని అన్నారు ప్రభుత్వం నుండి అందించే సంక్షేమ పథకాలు సకాలంలో ప్రజలకు నేరుగా అందుతున్నాయంటే సచివాలయ సిబ్బంది వాలంటీర్ల వల్లే జరుగుతుందని అన్నారు మన రాష్ట్రంలో వాలంటీర్ల వ్యవస్థ గురించి విదేశాల్లో సైతం చర్చించుకుంటున్నారు జగన్మోహన్ పేదరికం నుంచి బయటికి తీసుకురావాలి అని అనేక పథకాలు పెట్టారు ఆ పథకాలు పెట్టడమే కాదు పేదవాడికి ఏదన్నా అందజేసినప్పుడు వాళ్ళ ఆత్మవిశ్వాసం పోగొట్టుకోకుండా వాళ్ళకి అందజేయాలి వాళ్ళు స్వేచ్ఛగా ఈ పరిపాలనలో ఈ సమాజంలో నేను కూడా ఒక ముఖ్యమైన పాత్రను పోషించడానికి అవకాశం ఉంది అని నిరూపించాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ రోజు మనకి పరిపాలన నడిపిస్తున్నారు ఏలూరు జిల్లా పోలవరం పోలవరం మండలం గూటాల ఒకటిలో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో పోలవరం ఎమ్మెల్యే తెల్లం బాలరాజు పాల్గొన్నారు పోలవరం నియోజకవర్గంలో ఎనభై ఒకటవ రోజు పోలవరం మండలం గూటాల ఒకటి సచివాలయ పరిధిలో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమం సోమవారం జరిగింది ఎమ్మెల్యే తెల్లం బాలరాజు గూటాల ఒకటి సచివాలయ పరిధిలో ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు లబ్ది తెలియజేసిన ఎమ్మెల్యే వారికి ఉన్న సమస్యలు ఎమ్మెల్యే తెల్లం బాలరాజు అడిగి తెలుసుకున్నారు గ్రామస్తులతో మమేకమై గ్రామంలో ఉన్న అత్యవసర పనులపై ఎమ్మెల్యే బాలరాజు చర్చించారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పిటిసి కలం హేమా కుమారి ఎంపీపీ సుంకర వెంకటరెడ్డి ఎంపీడీఓ సిహెచ్ శ్రీనివాస్ బాబు తహసీల్దార్ బిస్మతి సిఐకే విజయ్ బాబు ఎస్ఐ పవన్ కుమార్ సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు పోలవర మండల వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షులు బుగ్గ మురళీకృష్ణ ఆన్లీ డిపార్ట్మెంట్ల సిబ్బంది వాలంటీర్లు పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు